హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో మనం లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి అసలు కొన్ని డెఫినేషన్స్ అనేవి చూసుకున్నాం కదా అసలు ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి ప్రాబబిలిటీలో అండ్ ఇంకా డెఫినేషన్స్ లైక్ ఈక్వలీ లైక్లీ ఎగ్జాస్ట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మనం కవర్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు వచ్చేసరికి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అనమాట అంటే లైక్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లాగా ఇప్పుడు టూ ఈవెంట్స్ అంటే ఒక ఏ అనేది ఒక ఈవెంట్ అండ్ బి అనేది ఒక ఈవెంట్ అనుకుంటున్నాం వీటిని టూ ఈవెంట్స్ అని అంటున్నాం ఎక్కడ అంటే శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఒక శాంపుల్ స్పేస్లో మనము ఈ టూ ఈవెంట్స్ని తీసుకుంటున్నాం ఆ సేట్ టు బి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఈ టూ ఈవెంట్స్ని ఏమంటున్నాం అంటే మనం మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అని అంటున్నాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే దే కాంట్ అక్కర్ బోత్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే రెండు ఒకటేసారి రాని ఈవెంట్స్నే మనము మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అని అంటున్నాం కదా అంటే ఏంటి ఈఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పై అంటే నల్ అనేది చూసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు టూ ఈవెంట్స్ ఏ ఇంటర్ సారీ ఏ కామా బి అంటే నెక్స్ట్ అగైన్ టూ ఈవెంట్స్ అని తీసుకుంటున్నాము ఏ ఇంకా బి ఇన్ ఎ శాంపుల్ స్పేసెస్ అంటే ఒక శాంపుల్ స్పేసెస్లో ఆర్ సే టు బి ఎగ్జస్టివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఎగ్జస్టివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకంటే ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్రయల్లో దాటిని మనము ఆల్ పాజిబుల్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏవైతే పాజిబుల్గా ఉంటాయి ఈవెంట్స్ అన్నీ ఒక ట్రయల్లో వాటిని మనము ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అనేటివి అంటాము ఈఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ అంటే శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏలో ఉన్న ఈవెంట్స్ అండ్ బిలో ఉన్న ఈవెంట్స్ అన్నింటిని కలిపితే శాంపుల్ స్పేస్లో ఉంటుంది అనమాట సో వాటిని మనం ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అనేసి అంటాం అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ టూ ఈవెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాం సేమ్ మళ్ళీ ఏ అండ్ బి అంటే అక్కడే తీసుకుని అన్ని ఈవెంట్స్ ఇవి సేమ్ అని కావచ్చు డిఫరెంట్ అని కావచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ మనం పెర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒక దగ్గర యూనియన్ చేసాము ఒక దగ్గర ఏమో ఇంటర్సెక్షన్ అనేది చేసుకున్నాము ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే అగైన్ టూ ఈవెంట్స్ ఏ అండ్ బి ఇన్ ఎ శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్ ఆర్ సే టు బి కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్గా కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అనేవి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు అంటే ఎలా ఇప్పుడు ఇఫ్ ఏ యూనియన్ బి అనేది శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఎస్ అంటే మనకి శాంపుల్ స్పేస్ అండ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనేది నల్గా తీసుకున్నా ఫైవ్గా అని తీసుకున్నా ఇట్లా అని తీసుకున్నప్పుడు వాటిని మనం కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అనేవి అవుతాయి అనమాట ఈఫ్ ఏ వన్ కామా ఏ టూ కామా ఏ త్రీ అండ్ సో ఆన్ అండ్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ మనం డిజాయింట్ అని కూడా అంటామని నేను బిఫోర్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఇన్ ఎ శాంపుల్ స్పేస్ ఎస్ దాన్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అయితే పి అనేది ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏ వన్ యూనియన్ ఏ టూ యూనియన్ ఏ త్రీ యూనియన్ అండ్ సో ఆన్ యూనియన్ ఏ ఎన్ అంటే ఎన్ ఈవెంట్స్ వరకు వస్తుంది అనమాట ఈజీ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు వీన్నే మనకి యూనియన్ అంటే అక్కడ నథింగ్ బట్ ప్లస్ అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అని అంటే ఈజీ క్వశ్చన్ పి ఆఫ్ ఏ వన్ ప్లస్ అంటే సపరేట్ సపరేట్గా పి వన్ పి ఆఫ్ ఏ వన్ ప్లస్ మళ్ళీ పి ఆఫ్ ఏ టూ ప్లస్ ఇలా సో ఆన్ పి ఆఫ్ ఎన్ వరకు రాసుకుంటున్నాం ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి పి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అండ్ పి ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని తీసుకోవాలి అంటే ఇది ఒక ఫార్మ్లో లాగా మెయిన్గా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈఫ్ ఏ ఈజ్ అండ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఎస్ దెన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఏ అనేది ఒక ఈవెంట్ అండ్లో శాంపుల్ స్పేస్లో ఎస్ అంటే ఏంటి శాంపుల్ స్పేస్ దెన్ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ అని రాసుకుంటాం అంటే లైక్ కాంప్లిమెంట్ అనమాట పి ఆఫ్ ఇదేంటి సింబల్ అంటే కాంప్లిమెంట్ సింబల్ అని ఉంటాం పి ఏ బార్ లాగా తీసుకుంటాము సో దీన్ని కాంప్లిమెంట్ అని చెప్తాం అనమాట సో దీన్ని సో ఆర్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అంటే సి అని ఉందనుకోండి ఇది కూడా కాంప్లిమెంట్ అంటే సి ఇవ్వలేదు కదా అనుకోకండి సి అని ఉంటే కూడా కాంప్లిమెంట్ అని అర్థం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ అని రాసుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని నెక్స్ట్ ఏంటి ఈఫ్ ఏ ఈజ్ ఎన్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఎస్ దెన్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏ అనేది ఈవెంట్ అయింది ఎస్లో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే జీరో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు పి ఆఫ్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది కూడా లైక్ ఒక ఫార్మ్లో అంటే జీరో కంటే ఉండాలి అండ్ ఎందుకంటే మనకి ప్రాబబిలిటీ అనేది వన్ ఉంటుంది అనమాట సో దట్స్ ద రీజన్ మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఫార్మ్లో
ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ కూడా నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ సో వీటిని బట్టే మనం నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేస్తామన్నమాట అంటే ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఈ ఫార్మ్లా అంటే ప్రాబబిలిటీ యూజింగ్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఓకే ఏమిట ఫార్మ్లా వేసేసినా కూడా మనకి కనీసం వన్ మార్క్ అయినా వస్తుంది అనమాట అట్లీస్ట్ ఇందులో ఏమి ఉండదు మనం క్వశ్చన్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయవచ్చు సో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఇక్కడ ఈఫ్ దేర్ ఆర్ ఏ ఎన్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఇన్ యర్ ట్రయల్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమున్నాయి చూడండి ఫార్ములాలో ఈఫ్ దేర్ ఆర్ ఎన్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాస్టివ్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అంటే ఎగ్జాస్టివ్ అంటే ఏంటి మనకి ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాం కదా అంటే ఏంటి ఆల్ పాజిబుల్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ఎనీ ట్రయల్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక టా కాయిన్ అనేది టాస్ చేసాం అనుకోండి పాజిబుల్ ఈవెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి హెడ్ అండ్ టైల్ కదా సో అలా పా లీ అలాంటి ఈక్వెంట్స్ అన్నిటినీ తీసుకోవాలన్నమాట ఈక్వల్లీ లైక్లీ అంటే ఇలా ఏమైనా రావచ్చు అంటే ఈక్వల్లీ లైక్లీ అంటే హెడ్ అండ్ రావచ్చు టైల్ అండ్ రావచ్చు ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కూడా సో అలా కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ అంటే వన్ మైనస్ అంటే ఇప్పుడు హెడ్ అయినా రాసుకోవచ్చు టైల్ అండ్ రాసుకోవచ్చు అట్లా వన్ మైనస్గా తీసుకునేలాగా ఉన్నవి ట్రయల్ అంటే ఏంటి మనం చేసిన ట్రయల్ అంటే మనం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేసిన ఈవెంట్ ఇలా తీసుకుంటాం అనమాట అండ్ సో ఇవి మనకి ఎన్ అనేది ఇప్పుడు ఎంలో ఎం తీసుకుంటున్నాం అంటే ఆఫ్ ఎమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అండ్ ఈవెంట్ ఏ ద ఎమ్ బై ఎన్ ఈజ్ కాల్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ సో ఇప్పుడు ఏంటి ప్రాబబిలిటీలో ఎమ్ అంటే ఏంటి ఫేవరబుల్ ఈవెంట్లో ఎంత వచ్చినాయా అనేవి చూసుకోవాలన్నమాట అంటే మనకి ఏవైతే ఫేవర్ వచ్చింది హెడ్ ఆ టేలా వచ్చింది అక్కడ హెడ్ బై అనే రాసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటి ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై పి ఆఫ్ ఏ అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అంటున్నాం కాబట్టి పి ఆఫ్ ఏ అని తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ సో ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఇక్వల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కమ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ కమ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ అవుట్ కమ్స్ అని అర్థం అనమాట ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం దీన్ని సో ఎం బై ఎన్ అని తీసుకుంటాం కాబట్టి ఎన్ ఆఫ్ ఏ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే టోటల్ స్పేస్లో ఎంత వచ్చినాయని ఇప్పుడు నేను కాయిన్ని జస్ట్ సింగిల్ కాయిన్ని టాస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి హెడ్ వచ్చింది టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి హెడ్ ఆఫ్ టెల్ టూ కదా టూ అని రాసుకుంటాం అనమాట అంటే మనకు వచ్చింది హెడ్ కాబట్టి వన్ బై టూ ఇలా రాసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి సో ఇదే అనమాట అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కమ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ అవుట్ కమ్స్ అంటే ఎలా అనేది చూసుకుని టోటల్ అవుట్ కమ్స్ ఏమి ఉంటాయి హెడ్ ఆర్ టైల్ ఉంటాయి కాబట్టి జస్ట్ టూ అంటే టూ అని రాసుకోవాలి ఎక్కడైనా అంతే అంటే మనకి అవుట్ కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్గా శాంపుల్ స్పేస్లో అంటే మనం చేసిన ఈవెంట్లో అనేది చూసుకొని తెలుసుకునే దాన్ని ఈవెంట్ అంటే టోటల్ ఎగ్జాక్ట్ ఈవెంట్స్ అనేసి అంటాము లేకపోతే అవుట్ కమ్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ కమ్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు ప్రాబబిలిటీ అని కనిపించింది అనుకోండి జస్ట్ ఈ ఫార్మ్లో అయినా రండి ఇప్పుడు మనకి లైక్ వన్ మార్క్ టూ మార్క్లో కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు రైట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అనేసి అప్పుడు డెఫినేషన్ రాసి ఈ ఫార్మ్లో కూడా నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసి రా రాయండి అప్పుడు మీకు మంచి మార్క్స్ అనేవి కూడా వస్తాయి అన్నమాట ఇలా సో మెయిన్గా మనకి మార్క్స్ ఎలా గుడ్ స్కోరింగ్ ఉండాలి అనే వ్యూలోనే మనం ఆలోచించుకోవాలి అంటే ఈ ఆన్సర్ని ఇప్పుడు ఎలా రాస్తే నాకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అనేది ఉండాలన్నమాట మెయిన్ మనం పాయింట్ రాస్తే సరిపోతుంది అక్కడ దాన్ని సోదంత అవసరం లేదు సో అందుకే ఇక్కడ జస్ట్ ఎన్ ఇక్కడ ఎన్ కావాలి మనకి దాన్ని ఏముంటే ఎన్ బై ఎన్ బై ఎన్ అనేది రాసుకుంటాము మనకి ఇంత ఇక్కడ ఉంచిన ఫామ్లా సో అదే అనమాట మనకి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ప్రాబబిలిటీ పైన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంటిన్యూ చ